வல்ல இறைவனை என் மனமொழிகளால் போற்றி வணங்கி இந்த பதிவை ஆரம்பிக்குது இந்த பதிவில் நாம் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா கணவன் மனைவி ஒற்றுமையாக வாழ்கிறதுக்கும் நினத்த பெண்ணை திருமணம் செய்கிறதுக்கும் மோகினியினுடைய மந்திரம் எந்திரம் இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு காதல் கை கூட்டுறதுக்கு நிறைத்த வளர் அமையணும் நல்ல நம்ம நினச்ச பொண்ணை திருமணம் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மோகினி மந்திரம் மிக சிறப்பான ஒரு பலனை கொடுக்கும் இதை வந்து தவறாக மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டாம் இதை எப்போ ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னா அமாவாசை பௌர்ணமி அந்த நாளில் துவங்கலாம் இந்த எந்திரத்தை வந்து ஒரு ஆயிரத்தி எட்டு தர உரு செஞ்சு ஒரு பதினஞ்சு நாட்கள் வந்து நீங்கள் பூஜை செய்யணும் இப்போ பதினஞ்சு நாட்கள் பூஜை செய்கிறீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் அமாவாசைக்கு ஆரம்பிக்கிறனா பௌர்ணமி என்றைக்கு முடிகிற மாதிரி நீங்கள் பூஜையை வச்சுக்கணும் இது பூஜையை வச்சுக்கப்போ நீங்கள் எந்த மாதிரி மந்திரம் சொல்லணும் அப்படின்னா ஓம் சிவய கிரியும் விரியும் ஜெகத் மோகினி வசி வங் சுவாகா நான் பதிவுபடுத்தக்கூடிய மந்திரம் ஓம் சிவநயம சிவய நம கிரியும் விரியும் ஜெகத் மோகினாங்கி வசி வங் சுவாகா இப்படி நம்ம மந்திரம் சொல்லணும் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா பிரணவம் அப்படிங்கிறத நாம் அழுத்தமாக உச்சரிக்கணும் ஒவ்வொரு மந்திரத்தை பார்த்தோம்னா இதில் பிரணவம் எது இது வந்து பிரயோகம் எது இது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணுங்க இதுதான் வந்து மாந்திரியத்தில் முன்னான நீங்கள் ஒரு மந்திரத்தை சொல்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வாடுக மந்திர மந்திரத்தை சொல்லிகிட்டே இருந்தால் சித்தியாக இருங்கிறது இல்லை அந்த பிரணவத்தை நாம் அழுத்தமாக உச்சரிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு மந்திரத்தினுடைய பிரணவம் எங்கே இருக்குது அதனுடைய அடிநாதம் எங்கே இருக்கிறது அதனுடைய உயிர் எங்கே இருக்கிறது இந்த மந்திரத்தினுடைய ஏன்னா சித்தர்கள் எல்லாமே எந்த வார்த்தைகளை சேர்த்துருக்காங்க எந்த வார்த்தைகளை விட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் எல்லா மந்திரத்தையும் இப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேருந்து இந்த மூல மந்திரம் அப்படிங்கிறது ஒன்று பிரணவ மந்திரம் ஒன்று இருக்கும் இது ஏன் இப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறது நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி எடுத்து பார்க்கல எனக்கு கிடைச்ச விஷயம் என்னென்னா ஓம் அப்படிங்கிற வார்த்தை எல்லாத்துலையுமே சேர்க்குறாங்க ஓம் அப்படிங்கிறது இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய அதிர்வலைகள் அப்படின்னு கூட எல்லாருமே சொல்கிறாங்க அதனுடைய சத்தம் வந்து சூரியனுடைய சத்தம் அந்த ஓம்ங்கிற வா சத்தமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ விஞ்ஞானிகள் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த ஓம் அப்படிங்கிறதும் இந்த பஞ்சாட்சரம் ஆகிய சிவயநமம் அப்படிங்கிறதும் இந்த கிரியும் விரியும் கூட ஏன் சேர்த்தாங்க அப்போ இந்த கிரியும் விரியும்னா என்ன அர்த்தம் ஜெகத் மோகினாங்கி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஜெகத் மோகினாங்கினுடைய பவர் என்ன இந்த ஜெகத் மோகினாங்கினுடைய வேலை என்ன இந்த ஜெகத் மோகினாங்கி எதுக்கு பயன்படுது ஏன் ஜெகத் மோகனான்னு சொல்லியிருக்கலாம் மோகனாங்கின்னு சொல்றாங்கன்னா ஏன் அது இந்த வசி வங் அப்படின்னா என்ன இந்த வசினா வந்து வசியமாக நமக்கு தெரியும் இந்த வங்குனுடைய அர்த்தம் என்ன இந்த வங்க ஏன் இங்கே கொண்டு வந்து போட்டாங்க இதை நம்ம பின்னாடி போட்டுருக்கலாமே ஓம் சிவயனமா வசி வங்குன்னு போட்டுருக்கலாமே ஏன் ஓம் சிவயனமா கிரியும் விரியும் ஜெகத் மோகினாங்கி வசி வசி வங் சுவாகா அப்படின்னு ஏன் சொல்றாங்க அப்ப இதனுடைய பிரணவம் என்னன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நாளைக்கு நீங்க இது மட்டும் இல்லாம இந்த பயிற்சியில மட்டும் இல்லாம வேறு சில இடத்துலயும் நீங்க வந்து இந்த மூல மந்திரத்தை பார்க்கல உங்களுக்கு தெரிய புரிய ஆரம்பிக்கும் ரெண்டாவது நம்ம பயிற்சியிலேயே வந்து மிக சிறப்பான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா மந்திரத்தை உருவாக்கக்கூடிய தன்மை இந்த மந்திரத்தை வந்து எப்படி இருக்குங்கிறது எல்லாத்தையுமே பிரிச்சிருவோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து இப்போ நீங்க சக்கரம் இருக்குது இந்த சக்கரத்தை போட வேலை செய்யும் அப்படிங்கிறத விட இந்த சக்கரம் ஏன் இப்படி வந்தது இந்த சக்கரத்துக்கும் இந்த சக்கரத்துக்கும் வித்தியாசம் என்ன ஒரு காளிக்கே வந்து நிறைய சக்கரம் இருக்குது ஒரு மாடனுக்கு நிறைய சக்கரம் இருக்குது இப்படி வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சக்கரங்கள் இருக்குது இந்த இதெல்லாம் மாத்தையில இதுவும் மாறுது இதுக்கு என்ன காரணம் இதுக்கு இதுக்கு ஏன் பண்ணல இதுவும் காளியினுடைய தானே அப்போ அந்த காளி வேற இந்த காளி வேறையா காளிக்கு எல்லாமே பிரணவம் ஒன்று தானே காளினாலே ஒருத்தி தானே அவளை நம்ம பிரயோகம் பண்ணக்கூடியது அவளை நம்ம ஆவாகனம் பண்ணக்கூடியதோ அவளை நம்ம அழைக்கிற முறையும் தானே மாறுபடுது அப்போ அதுக்கான என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அலசி ஆராயணும் அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் மாந்திரிக வேலையில் நம்ம ஈஸியான சித்துக்கள் அடைக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பத் இது மட்டும் இல்லை இன்னும் நூறு மாந்திரிகளை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு அது புரியவே புரியாது ஏன் கொடுத்தாங்க இந்த ஓம் ஐயும் கிளியும் சவ்வும் கிளியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எப்பயுமே மாந்திரியத்தில் இந்த ஒவ்வொ இம்மு இங்கு இதெல்லாம் ஏன் வருது இந்த இங்கு ஏன் பயன்படுத்துகிறாங்க இப்படி இந்த விஷயத்தை எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஒரு மந்திரத்தை பார்க்குறீங்க ஒரு எந்திரத்தை பார்க்குறீங்க இதை நம்ம போட்டோம்னாலே நமக்கு எல்லாமே கிடச்சிரும் அப்படிங்கிறது இந்த மந்திரத்துக்கும் எந்திரத்துக்கும் உண்டான வேலைகள் அது அப்படியே தான் இருக்கும் அது யார் கையில் இருக்குங்கிறது தான் வேலையே இருக்குது ஒரு டிராஃபிக் போலீஸ் கையில் ஒரு ஸ்டாஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரேம் கையில் இருந்தால் அவர் கையில் இருக்க பவர் வேற மித்தவங்க கையில் இருக்க பவர் வேற அவர் கை கட்டினா நிப்பாட்டுவாங்க அவர் கை காட்டினா மற்றவங்க நிற்பாங்க காரணம் என்னென்னா அவர் அதை பயன்படுத்த தெரிஞ்சிருக்கிறார் அதை அவர் சரியாக செயல்படுத்துகிறார் அதே மாதிரி தான் மந்திரமும்
அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மந்திரத்தையும் நீங்க உள்வாங்கையில வெறுமனா வந்து மாந்திரிக சித்தி எடுக்கிறீங்கன்னா உட்காந்துட்டு ஓம் சிவனம கிரீம் ரீம் ஜெகத் மோகினா கீ வசிவ ஜீவம் சுவாகா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது சித்தி கிடையாது ஓம் சிவய நம கிரியும் விரியும் ஜெகத் மோகினாங்கி வசீவங் சுவாகா இப்படிங்கிறது மந்திர பிரயோகம் தான் இப்ப ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு இந்த மந்திரத்தை ஓம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லல உங்கள் உடல்ல அந்த அதிர்வுகள் வந்து வேகமாக வேலை செய்யும் ஓம் அப்படின்னு சொல்றது எப்படி இருக்குது ஓம் அப்படின்னு சொல்றது எப்படி இருக்குது அப்ப சிவய நம அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கு உண்டான உயிர் இருக்குது சிவய நம அப்படின்னா அதுல எந்த ஒரு வார்த்தைகளுமே சைலன்ஸா தான் இருக்கும் சிவய நம அப்படின்னா அதனுடைய வீரியம் எப்படி இருக்கும் அதனுடைய விஷயம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க கிரியும் விரியும் ஜெகத் மோகினாங்கி அப்படின்னு அந்த இங்கு வர்ற இடத்துல புள்ளி வச்ச எடுத்துக்கள் எல்லாம் நீங்க வந்து அதிகமாக அழுத்தம் கொடுத்து உச்சரிக்கணும் அப்படின்னாதான் உங்களுடைய நாவலையும் சரி உங்களுடைய விசுத்தி விசுத்தி இருக்கக்கூடிய சரி சரி நல்லாக விரிவடைய அந்த மந்திரங்கள் வந்து வேகமாக வேலை செய்யும் இது சொல்லாம நீங்க வந்து அதை மித்த எந்த பிரயோகம் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அதுல வந்து சித்திகள் வந்து மிக மிக குறைவாக தான் இருக்கும் சரிங்களா எந்த மந்திரங்களும் எந்த இது சொன்னாலும் அதை நீங்கள் பிரணவாவா இதுல பிரணவம் எது மூல மந்திரம் எது அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் நன்றி நண்பர்களே இப்ப வேற ஒரு டாபிக் எடுத்து வேற ஒரு டாபிக் உள்ள நம்ம போயிருக்கிறோம் ஆனா இது மிக மிக முக்கியமான இது இந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்க தெரிஞ்சீங்கன்னா தான் நீங்க முத மாந்திரியத்தை யார் வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் அந்த சித்தி முறைகள் அந்த செஞ்சு தான் எல்லாம் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது இப்ப சில பேர் கூட கேள்வி கேட்பாங்க மாந்திரியம் கத்துக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான அமைப்புகள்லாம் இருந்தா தான் கத்துக்க முடியும் அப்படிங்கிறனால அதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க ஏத்துக்கவே மாட்டேன் முழுக்க முழுக்க நான் அதை ஏத்துக்கவே மாட்டேன் மாந்திரிகம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த பிரணவத்துல இருக்கக்கூடிய பொருள் முதல்ல இந்த பிரணவத்தில் இருக்கக்கூடிய மந்திர அதிர்வலைகள் இந்த அதிர்வலைகள் எல்லாருமே கத்துக்கலாம் அது பேச தெரிஞ்சவங்க எல்லாரும் காது கேட்க தெரிஞ்சவங்க எல்லாரும் கண்ணு பார்க்க தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே மாந்திரியத்தை கத்துக்கலாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா உச்சரிப்பு அப்படிங்கிறது தான் மந்திரத்து பிரயோகத்துல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க அந்த உச்சரிப்பு வந்து மற்றவர்கள் மற்றவங்களுக்கு தெரியாமல் வந்து நம்ம மந்திரத்தை வாய்ப்புலேயே சொல்லணும் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய சித்தி மந்திரம் தான் அப்படி சொல்லணும் ஆனால் பிரயோக மந்திரத்தை வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து கேட்காம இருக்குன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியங்கள்லாம் கிடையவே கிடையாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மந்திர பிரயோகங்களையும் வாய்விட்டு மனமாற சப்தமாக அந்த பிரணவம் அழுத்தமாக மடி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா சித்தி முறைகள் வேகமாக கிடைக்கும் நன்றி நண்பர்களே இது போன்ற சூச்சமங்களை நமது வகுப்பில் அறியலாம் நன்றி மீண்டும் வேறு